उन्हाळ्यामध्ये प्रामुख्याने होणारी एक महत्त्वाचं लक्षण म्हणजे हाताची पायाची जळजळ शरीरामध्ये उष्णता वाढल्यावर ज्याप्रमाणे हातापायाची जळजळ होते त्याप्रमाणे डायबेटीस न्युरायटीस यामध्ये सुद्धा हातापायाची जळजळ आपल्याला जाणवून येते डायबेटीसचे प्रमाण आजकाल भरपूरच वाढलेलं आहे त्यामुळे अर्थातच काही दिवसांनी काही महिन्यांनी काही वर्षांनी त्या पेशंटला हातापायाची जळजळ आणि हातपाय खूप गरम होतात ही तक्रार पेशंट करायला लागतात आणि अर्थातच डॉक्टरकडे गेल्यावरती त्यावरती विटॅमिन्सच्या गोळ्या दिल्या जातात किंवा मग डायबेटीस न्युरायटीस आहे डायबेटीस न्युरायटीस आहे शुगर कंट्रोल करा असं सांगितलं जातं परंतु पेशंटची तक्रार ही त्या ठिकाणीच राहते मी डॉक्टर अनघा कुलकर्णी आज आपल्या इथे मी यासाठी माझ्या प्रॅक्टिसमधला एक जो मी इलाज माझ्या पेशंटना सांगत असे तो मी या ठिकाणी सांगणार आहे एकच आहे इलाज आणि तो म्हणजे दुधी भोपळा तर तुम्हाला वाटेल अरे चा दुधी भोपळ्याचा रस आम्हाला तर माहितीच आहे आणि आम्ही घेतो सुद्धा या ठिकाणी मला प्रथम असं सांगावंच वाटतं की दुधी भोपळा हा खूप ह्याचे हेल्थ बेनिफिट्स खूप आहेत आणि तो हृदयरोगामध्ये वापरला जातो वजन कमी करण्यासाठी वापरला जातो कोलेस्ट्रॉल कमी करण्यासाठी वापरला जातो डायबेटीसमध्ये वापरला जातो ॲसिडिटीसाठी वापरला जातो त्वचा चांगली करण्यासाठी पिंपल्स आणि ॲक्नी कमी करण्यासाठी वापरला जातो युरिनमधली आणि किडनीमधली जळजळ क युरिनमधली जळजळ कमी करण्यासाठी सुद्धा दुधी भोपळा वापरला जातो अशा निरनिराळे फायदे हे तुम्हाला सगळ्यांना माहीत आहेतच पण ह्याचा हा कसा घ्यायचा हे सांगण्याच्या आधी हे मी शेवटी सांगते पण तो कसा घ्यायचा नाही हे मी तुम्हाला आता प्रथम सांगते हा दुधी भोपळ्याचा रस हा ताजा काढलेला असावा याच्यावरची साल काढून टाका सालीमध्ये साली सालीवरती बरीचशी केमिकल्स मारलेली असतात आणि अलीकडे दुधी भोपळ्याचा जास्तीत जास्त तो मोठा करण्यासाठी केमिकल्स वापरलेली असतात इंजेक्शन्स दिलेली असतात त्यामुळे हा प्रथम खाऊन बघा थोडासा आणि जर का हा दुधी भोपळा कडू लागला असा कोपऱ्या साईडचा थोडा खाऊन बघायचा आणि जर कडू लागला तर अजिबात तो खाऊ नका कारण की त्यामध्ये केमिकल्स आहेत आणि तो विषारी झालेला आहे दुधी भोपळ्याचा जसा आपण उसाचा रस हा ताजा ताजाच घेतो तसं दुधी भोपळ्याचा रस काढल्या काढल्या लगेचच घेतला गेला पाहिजे नाहीतरी तो विषारी होतो बऱ्याच ठिकाणी हे असे दुधी भोपळ्याचा रस हा पॅकेट्समधनं येतो किंवा सकाळी लोकं फिरायला जातात त्यावेळेला तिथे बाहेर लोकं विकायला थांबलेली असतात पाच पाच रुपयाला छोटे छोटे ग्लास आणि ते घेतात पण तो ताजा काढलेला असावा आणि आहे का हे बघा आणि जरा जरी त्याचा चव बदल झालेली असेल किंवा कडू झालेला असेल तर अजिबात तो घेऊ नका कारण की तो विषारी आहे त्यामुळे जीव जाण्याची शक्यता आहे आता हा दुधी भोपळ्याचा रस हा कसा काढायचा हा मी तुम्हाला सांगते आणि कसा घ्यायचा हा दुधी भोपळ्याचा रस हा नुसता काही मिक्सरमधनं काढून घ्यायचा आहे असं मी तुम्हाला अजिबात सांगणार नाही मी माझी जी माझ्या पेशंटसाठी जी पद्धत सांगत होते ती मी या ठिकाणी शेअर करते आहे दुधी भोपळ्याची वरची साल काढायची आणि त्यानंतर जो आतला गर आहे तो आधी खाऊन बघायचा जर कडू नसेल तर मिक्सरमधनं काढायचा साधारणतः चार इंचाचा तुकडा फक्त चार इंचाचा तुकडा हा एवढाच तुम्ही रोजच्या दिवसाला घ्यायचा आहे मिक्सरमधनं काढायचा आहे आणि ते चांगलं फडक्यामधून गाळून घ्यायचं आहे आणि ते फायबर काही तुम्ही खायचं नाही नुसतं तुम्ही ते त्यातलं पाणीच तेवढं घ्यायचं आहे आणि त्यामध्ये जिरा पावडर टाकून घ्यायचं आहे हे जर का तुम्ही असं केलं या पद्धतीने जर का जिरा पावडर घालून दुधी भोपळ्याचा रस घेतलात आणि फक्त सातच दिवस तुम्ही घ्यायचं सात दिवसात तुम्हाला बरं वाटलं नाही तर हा काही परत तुम्ही रिपीट करू नका आणि जर का सात दिवसामध्ये तुम्हाला पन्नास टक्के बरं वाटलं तर पुढचे सात दिवस घ्या पंधरा दिवसापेक्षा जास्त दुधी भोपळ्याचा रास हा एका वेळेला घ्यायचा नाही हा जर का व्हिडिओ तुम्हाला आवडले ह्याच्यामुळे हातापायाची जळजळ पूर्ण कमी होते कारण की हा डायबेटीस न्युरायटीसवरती सुद्धा काम करतो त्यामुळे कसं डायबेटीसवरतीच हा मुळात काम करत असल्यामुळे अर्थातच ही हातापायाची जळजळ ही मुळापासूनच कमी होण्यासाठी मदत होते आणि हा साधारणतः तीन महिन्यांनी एकदा सात दिवस असा एवढाच घ्यायचा आहे यापेक्षा जास्ती हा रस घेऊ नका हा जर का व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा कमेंट करा शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा असेच मी आरोग्यावरचे व्हिडिओ घेऊन येत असते चला बाय पुढच्या व्हिडिओपर्यंत धन्यवाद